这一节课我们画荷花，然后先找一个素材，然后就画一个类似于这种荷花吧。嗯，荷花画在这个位置，就是我们说的它的井字法构图，井字在井字这个人上。然后我都是用大笔一笔一个画本画的，我就怕有一些画的少的初学者他画不准这个形状，画不准的话，你可以用铅笔轻轻的，大概把这个形状定在哪里，到时候画好以后还可以擦去。你看，我们先用铅笔，嗯，画这个吧，然后可以先画一个它的连，它的中间的连碰。就是一个椭圆形，它下面类似一个梯形，然后就画花瓣。花瓣的话，也是一种椭圆，类似于椭圆。画的时候就轻一点，到擦的时候好擦。如果重的话，擦的时候就不好擦了。大概你知道那个花瓣是什么形状，在哪里就可以。你看这不就是一个椭圆嘛，然后带了一个尖，这张纸没啥用，看，慢慢就是一个椭圆形，然后。加了一个尖，就是这个花瓣我画的很浅嗯，然后一定要把它围绕荷花的整体也是个圆形，然后围绕这个圆形来画它，不要太出这个形状。当然，有时候你画成扁的吧，也挺好看。绝对的怎么画就不好看，那也没有那么绝对，有的就是那样画，人家就是不讲理，然后也挺好看。画画这东西没有没有太多的道理可以讲，然后你感觉画出来自然好看就行。嗯我们第一次画就少画几个瓣吧，画的花瓣多了以后更不好学。你看这是花怎么画这个莲蓬，等于是在中心的位置，围绕这个莲蓬在周围画花瓣，然后这边长一瓣，这边长一瓣，然后一直在长一瓣，长一瓣。能看得清吗？这个我的等一会儿我去扫描一下，然后做一个什么，做一个那个稿。然后杆也可以计划出来怎么出，可以调过来，或者说挡在那边也行，挡在那边就没有线了。嗯，画这个帘子也可以，我都不用画的。然后咱们第一次的话就可以把它画出来，一个小半圆，还是跟那个第一。第一幅画那个莲蓬有点相似，然后就靠着这个上一个下一个，然后再这边一个，然后还是上一个，下一个，然后左边一个，再上一个，下一个，这再补一个，然后我们把它边缘可以画成不要这么椭圆，可以画一点它的。
什么叫纹理？中间还有一条线，对吧？就先把这个形状画出来。我平时画的时候就画的熟了，熟悉以后我就不用用铅笔起形，我直接毛笔起形就行。太重的话不好擦，把它擦的浅一点。现在我们来画这个荷花瓣啊，胶水还是这个胶水，然后倒到这个调色盆里。然后这么这个这么多，差不多。我们用刚才我们介绍这根毛笔把它打湿，然后蘸这个胶水，调胶水，啊，近一点。这个浓度应该是有点浓，可以再加一点水，用这个水壶。胶水调好以后，我们就要用胭脂色。胭脂就这一种颜色。把这个小笔也调上胶水，然后蘸胭脂色。好，毛笔的水分要调到多少？不要说蘸的太多水，它就会印的很厉害。你看。就要把毛笔的水水分弄细一下，不要太多。还可以拿个纸巾，然后把多余的水呀、啊、色啊都可以随时把它吸掉，来调这个颜料。一定要把毛笔调匀。基本上，你看调的时候，它这个笔度它都是水，往前有个过渡，越来越深，越来越深的一个过渡色。看一下，看这没有色，到了越来越深，越来越深。调好以后，我们就先画第一个花瓣。第一个，这个时候这个画面挺重，毛笔上的颜色应该还也是挺多的，然后就接着画第二个花瓣。这是花瓣的一个翻面，然后再侧封，这是一个整个花瓣，然后再画它的这个翻面，然后再。画它的整面，用笔度画。这个时候毛笔的水分很少了，我们就要重新调，然后再画这个花瓣，就要轻调毛笔，把毛笔的水分调的不多不少，太多的话就印的厉害，太少的话。它就拉不开笔，一拉就很干。花瓣的话，就有前两三个重一点，其他的要要画的淡一点。
都很浓的话，就没有主次，没有前后。你看这个画画面画的很淡，是不是？先把它这个形状、底色铺出来。画的时候还有一个，你得知道它的，嗯、呃，深浅。像这个花瓣的背面比较深，它的内侧比较浅一点。现在这个形状我们画出来了。然后用这个七字三阳这个小号的毛笔，嗯、呃，蘸一点胶水。这是那个我之前用的颜色，就是花青加藤黄，然后调出来这个淡的草绿。我现在就不调了，就用这个绿色把花心的部位，然后向外，就是染一下。就是笔尖蘸草绿，笔肚基本上没有颜色，画一点绿色，让它的颜色更丰富一些。毛笔蘸胶水，一定要调的不干不湿，干的话就拉不开毛笔，湿的话就什么就印的厉害。水分要自己画的时候控制一下，掌握一下。嗯，当我们画的这个荷花泡沫啊，或者一开始形不好的时候啊，像这个时候啊，不要灰心，我们继续来加深它。草绿的话，就是花心的地方要重一些，像周围的话，这个地方就要浅。现在是草绿上完了，然后我们把毛笔再洗了，用清水洗了以后，还是蘸胶水。这个时候我们的荷花可能就是半干了，这个荷花瓣荷花瓣半干的时候，我们还是调这个胭脂，用笔尖，笔尖调，你看，调的时候。从这个调色盘上就能看出这个水分，你看这个水分在流，证明它很大。你看，证明这个这个样子的水分还是太大。然后用这个纸巾把毛笔的水分吸一下，再接着调色。看这个时候，这个情况的时候，你看一画就没有那么大的水分了，然后画出来就不会那么印的厉害。我们先画这一个，这一个花瓣，它背面的，它这个毛笔也是笔尖蘸的胭脂，一笔下去它就有深有浅，你看啊，对不对？这个深这个地方浅，对吧？然后再画一笔，让它有个过渡。荷花瓣它也分。中间一个线，这边光线照到这边亮一些，这边暗一点。我们来画，按这个道理来画它。然后谁有不明白的，到时候可以私信、打电话、群聊，都可以把你学画所遇到的问题，然后说给我，然后我会一一的帮你们解决。这边画了以后，从这边再把荷花的瓣儿，它的结构纹理画出来一点，然后显得它这个就层次就特别好
这个时候毛笔呢，你看就又是太干，然后这个地方水多，就在水多的地方蘸一蘸，蘸一蘸以后，然后就画这个花瓣这个花瓣应该也是很重的花瓣颜色应该是最重的。像这个颜色跑到铅笔线外面去的，我们不要着急，然后就把这个花瓣画大一点。说花瓣本来我们造型的时候它就小，你看，它一笔、两笔、三笔，它就有一个深到浅的一个过渡，一定要掌握好这个过渡。我们画鸟也是一样的，画鸟的羽毛也是，一笔下去就有深浅，你不能一笔画下去还是一个颜色，那是不行的。然后把荷花瓣的纹理，就是一层深一层深的这个，给它画出来。每一个荷花瓣的画法都是一样的，会画一个荷花瓣，然后其他就全部会画了。可以，可以先试着先学一个荷花瓣。多参考素材，看看素材这个花瓣是怎么长的，然后根据它那个长势来画，画出来会比较生动。单凭脑子想象的话，画出来可能没有那么生动。嗯。半途中间画的不满意的时候，不要灰心，因为我们这个可以边画边整理。像这个，我们就可以画一个翻瓣出来。但是颜色一定要控制好，像这种雨淡的花瓣的话，再画翻瓣的话，颜色一定不要重，颜色重的话就会很难看。它因为在浅的地方还有浅色，按这个道理来弄来画。这就是一个花瓣，它就翻过来了，翻了一个罐就是一边画一边调色。然后我们再画这个翻的瓣儿。画画，你需要理解它，你得理解它这个花瓣儿。是怎么长的，是怎么翻过来的？然后你理解以后就好画了。你必须不能说看了就画成这个样，你理解。它这个花瓣是翻的、正的、侧面的，得把它理解到才行。还有一定要控制好毛笔的水分。再画这一个荷花瓣儿，哎呀，磕到了。你看，都是一笔有深有浅，把它的立体感画出来。我们的课程中说是四十八节课，但是根据同学们的那个呃反馈，我们还会就是加课，或者说呃需要再讲什么课，我们会加进来。比方说笔法呀。
或者素描课啊，或者立体感啊这些东西需要知道的话，我们也会再讲再讲一点。虽然我们不是讲那些的，但是那些东西对我们确实有用，我们也可以讲。它就是一个，你就是说，加深的过程，把需要加深的，呃地方加深，不需要加深的地方，然后就不用去管它。那这个花瓣加深以后，这还有一个花瓣，把这个花瓣也给它区分出来，加深以后和后面的花瓣才能区分出来，对吧？也是一笔有深浅。其实每个人的。呃，眼光不同，就像这个荷花，如果你细心的画的话，很细心，很细心的话，它可以画的很逼真。但是逼真的话也是一种美，但是你说画的不像，不是太逼真的话，有这个水墨的韵味，它也是一种美。画荷花一定要趁它半干的时候，如果它全干的话，你就不好画了。一定要抢在它干之前给它画完。嗯、所有的荷花瓣都可以在尖瓣花瓣尖部的话，弄的少深一点点。太干了，你看就画出来就很干，然后可以蘸点水。浇水，然后再接着画。像这个花瓣，我们也可以给它接接布，用比它少、比它花瓣少深一点的颜色来画，不要深太多。像这个边缘很直，也不太好看。我这不，我们这个时候呢，可以给它修改一下，对吧？把它变好看，也看不出修改的痕迹来。像这一道可能画的有点重了，重的话就用纸巾把它按一下，然后吸掉，它就没有了。所以说过程中你看哪里重，可以用纸巾把多余的颜色，然后把它吸掉。我们在绘画的过程，它的颜色还会一直在跑，一直在跑跑色。我们再加深它，然后就厚重感很强。这就是我们为什么不用熟宣，而用生宣呢？生宣就是为了让它跑跑颜色，颜色跑的越狠，它越厚重感越好，越好看。都是笔尖，然后一笔出来就有深浅，这个画法。等它干了以后，我们会再再画一遍。这就是湿画一遍，干画一遍，然后就有湿有干，干画和湿画的效果，它也是不同的。画到这个程度的话，我们可以再用绿色，然后笔尖调绿一点的，然后从这个花瓣的根部把它再加深一点。它这个呃太平的话不好看，它必须有过渡，有深到浅，它一个调子，然后才会好看，啊。淡墨中的淡墨还有层次，浅色中的浅色还有层次，绿色中的绿色也有层次，那个深色中的深色，深色中的深色还有层次，浅色中的浅色还有层次，它就会好看。
我们画到这个程度的时候，就用就可以画中间的连碰了。中间的连碰就是我们重新调吧，因为可以看得更清楚一点，还用这个盘调也行。嗯，就是藤花，然后加花青。你看这个地方就是藤黄色，然后在这里调一点点吧，然后在笔尖蘸一点花青，这是花青，然后调，调成草绿色，还偏点黄也不要紧。我还发现一个问题啊，就是说你剩下的这个干的颜色再调的话。比你新调的颜色要好用，你看这干的颜色，它一调这个色就很好用，但是新调的这些，你看它就没有这种剩的颜色好用一点。调的时候不要调的太稀，可以调的少浓一点点。这个时候，这个、时候我们就画中间的连碰。就是也是一个把先把个椭圆形铺色，铺一个椭圆形，然后椭圆形下面我们就是一个三角形，因为这个被花瓣挡住了，就成了一个梯形了。画梯形的时候，我们就用调，这是花青色，我们就调深一点的绿色。来画它下面这个，有个区分，光线照在上面的面的话就浅，然后背光的地方就深现在这个脸碰的形状我们就画出来了。画出来的时候，这个时候我们还可以继续画荷花，把荷花再画一下。我们画荷花就是为了等它这个莲蓬半干的时候，再用墨去勾它的莲子，还有莲蓬的结构。这个毛笔也要先调焦水，为什么要先调焦水呢？因为你直接用水清水的话，画的时候会把这个颜料冲掉，然后因为这个色里面加着胶水，然后胶水遇见色。遇见清水就会被冲的流淌。现在是精细刻画，把把这个花瓣画的更细致一些，更好一些。你看这个，它这个花瓣是没有尖的。然后我们这个时候呢，就是为了把它的尖画出来。然后到尖部的话，我们用色会更深一点，也是笔尖蘸。一点一点再把它画出来，太干的话要蘸胶水，再继续调。你看这一笔画的又太重了，然后就是。可以用纸巾把多余的吸吸掉。画画有时候也看运气，有时候它天气啊、各方面毛笔啊、颜色啊，很好用，就画出来挺好看。有时候天气干的特别快呀，或者毛笔旧了不好用啊，它会有一点差距。
看这一段又重了，可以把它蘸一蘸。还有这个圆的花瓣也可以把它蘸一蘸。哎，今天这个毛笔怎么这么难用呢？都是笔尖调调色的方法。同时要记住，你看，深浅深，深浅浅深深浅浅浅，记住它浅的变化，深的变化。说等一会儿干了，我们最后再整理吧。现在我们就可以用那个细的毛笔勾这个莲蓬了。然后用这个细的毛笔调墨吧，调色吧，这个好好拿，好看，录视频好录，我们就用这个吧。你看，把毛笔调的水分不要太多，调匀了。然后用个纸巾看一下，是不是水特别多，是吧？这就可以。我们画那个莲子也是半圆形。这能看到吧？能，可以。先画中间这一个半圆形，然后斜着再画一个，再在上面再斜着画一个，右边再画一个。勾线都讲究中锋力量比较多一些。我现在是为了躲避摄像头，然后会斜一点。嗯，这个讲清一下吧。勾帘子的时候也讲一个起行收，你看起的时候这样起行走，保持中锋停，然后收这个样子，不要随便一画，不要随便画，要起停收，不要这样这样的画。画中间这个帘子要画的越自然越好，有大有小是吧？有多有少。然后我们勾出这个帘子的顶端。这个地方弄的太松了。
，然后用这个小的毛笔来调太白。也注意水分，吸一些，不要太多。画莲子，把莲子吐出，让它凸出来刚才我们没有画这个莲子中间这个线，我们现在也把它画出来。画线的时候一定要走在哪里画到哪里，不要画一半或者说没画到边就不行。有一个起形收的过程。